Fala pessoal, beleza? Aqui é o Dr. Arthur falando, vou gravando mais um vídeo para vocês em resposta às perguntas que vocês me mandam. Por isso é muito importante que vocês sempre comentem nos nossos vídeos, dá joinha, curte, compartilha, porque isso me ajuda a entender qual material e qual tipo de assunto vocês mais gostam e eu posso criar conteúdos mais específicos para ajudar vocês, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adestramento canino, mas... Uh, no sentido de que muitas pessoas me perguntam, ah, doutor, seria um sonho se meu cachorro pudesse passear na rua, ah, doutor, como eu gostaria de passear com meu cachorro, ah, eu queria tanto que meu cachorro me obedecesse, ah, eu queria tanto poder passear, sair, andar com meu cachorro na rua e tal, meu cachorro não me obedece, meu cachorro fica puxando, meu cachorro é muito ansioso para passear. As pessoas não entendem que para a gente poder ter uma educação no nosso cão, a gente precisa con se conscientizar de que ele é comparado a uma criança. Você não educa uma criança falando com ela como adulto. Você educa uma criança falando com ela como se você fosse uma criança. Então você se coloca na mesma altura dela, você vai falar com o olho no olho, você demonstra a importância e seriedade de uma informação ou de outra. Olha, meu filho, isso pode. Olha, meu filho, isso não pode. Olha, assim. Você tem que tentar ver o mundo como uma criança, para que você possa entender por que é que ela fez aquilo. Uma criança muito birrenta, por exemplo, que fala muito alto e faz escândalo e coisa e tal, geralmente ela faz isso para chamar a atenção. Então, se você for lá e simplesmente sentar a lenha na criança, e brigar, e xingar, e bater, você não vai resolver o problema, porque você está tentando resolver o problema à sua maneira, ao seu modo. Você não está tentando entender o mundo, como é que essa criança vê, o que é que ela está buscando, o que é que ela quer com a, fazendo aquilo com o cachorro, da mesma maneira. Se você quer educar e ensinar o seu cachorro para que realmente ele ande na guia, ele obedeça aos seus comandos, senta, deita, fica, ele ande junto com você na rua, passeando, sem ficar puxando a guia que nem um louco, você precisa ensiná-lo, você precisa adestrá-lo. E as pessoas colocaram um tamanho de complexidade nessa história de adestramento, que elas acham, nossa, adestramento é algo super complicado, adestramento é só para profissionais, adestramento... Quando a pessoa fala adestrar, ela já coloca uma trava na cabeça, ela que diz que é algo difícil, é algo impossível, é algo... Ah, ela, falou, <risos> ela fala adestrar, ela já imagina aquele cachorro, aquele cachorro pulando o circo de fogo, pulando o arco de fogo, aquele elefante sentado. A pessoa imagina aquelas cenas de circo, daqueles cães fazendo aqueles truques mirabolantes, é, elas, sabe, elas não pensam que é algo acessível. Adestramento é isso, é o nosso convívio. Você está adestrado a assistir os meus vídeos. Você está adestrado a sempre quando eu dou joinha, você entrar aqui você curtir o meu vídeo. Você está adestrado para sempre quando eu pedir para você comentar, você entra aqui embaixo você comenta. Você entende? Isso é uma forma de adestramento. A gente vai se condicionando a aprender algumas coisas que a gente... Aspira. Aquilo que a gente busca, a gente vai aprendendo. O seu cão também. Quando você começa a mostrar para o seu cão, você entende... Primeiro passo. Vamos, vamos dividir esse vídeo em regras, vai? Primeira grande regra. Se você se conscientizar e entender como é que o seu cão pensa, tudo vai ficar mais fácil na sua vida. Porque você começa a ver o mundo pelos olhos do seu cão. Só que como você nunca foi cachorro, e você nunca estudou sobre cachorro, você nunca leu um livro sobre comportamento canino, você não vai conseguir ver o mundo com os olhos dele. Então, você precisa se capacitar, buscar conhecimento para ver o mundo sobre os olhos dele. Segundo, você precisa lembrar que o cachorro, ele não é um, um humano, ele não tem senso crítico, ele age por instintos e, consequentemente, ele vai agir e fazer as coisas ao modo dele. Ele não vai raciocinar, nossa, eu vou fazer isso porque isso é o correto. Ele não pensa nisso. Sempre quando ele faz uma atitude que, para você, é errada, para ele é certo. Tá? Então, você precisa ter paciência, paciência com o seu cão, porque ele vai fazer errado várias vezes até ele aprender a fazer certo. Lembra você lá na escola, quando você era pequeno e você começou a desenhar, e aí você só fazia aqueles rabiscos, aí daqui a pouco de uma hora para outra você começou a desenhar uma casinha, você não fica orgulhoso e fala, cara, olha só, depois de tanto rabisco, tanto papel rabiscado, tanto ra papel amassado, tanto lápis quebrado, você nem segurar o lápis direito, você segurava, você começou a aprender a desenhar uma casinha, mas alguém teve que estar por trás disso, que era o seu professor, dando muita atenção. Então ele ficou tendo paciência e persistência. Ele não foi falar para você, nossa, que você é burro, moleque, você não sabe nem pegar no lápis direito? Você com 6 anos de idade. Ele não foi fazer isso, porque ele sabe que é normal uma criança fazer aquilo. Então é o passo normal do desenvolvimento. Com o cachorro da mesma forma. Então você precisa ensinar ele, primeiro, a usar uma coleira, tá? Então essa é a terceira dica. 
Primeiro, ensine o cachorro a usar uma coleira, ter algo no pescoço, para que ele ande no quintal mesmo, só para ele saber que tem algo no pescoço. Depois, quarto, você vai começar a ensinar ele a andar ao lado, do seu lado, na guia, a ensinar ele o que é a, a, a atração, né? Ensinar que tem alguma coisa no, no, ao pescoço dele pra, para controlado, tá? A partir do quinto passo, você vai começar a ensinar alguns comandos para ele. Então, você vai começar a mostrar para ele um senta, um deita, um fica, um junto, e vai recompensando ele por essas atitudes que ele for tendo. Mas você precisa ter esse aspecto de paciência e persistência. Quando você está... A, é, seguindo um método, fica muito fácil. Qualquer um consegue fazer algo quando segue o um método. Por exemplo, eu não sei cozinhar direito. Eu até sei cozinhar, mas, mas eu não sou bom, por exemplo, para fazer um bolo. E eu não lembro de cabeça. Eu sei que vai fermento, vai farinha, vai ovo, vai leite, mas eu não sei o que mais que eu faço para ter um bolo. Pra ficar gostoso um bolo. O que, que eu faço quando eu quero fazer um bolo? Eu compro uma receita, compro um livro de receitas, eu pego na internet uma receita, aí eu pego a receita, adianta se eu falar assim, na receita está escrito assim, coloque, bata três ovos e depois coloque a farinha. Adianta se eu falar assim, não, eu vou primeiro pegar a farinha e vou misturar a farinha com um chocolate e depois eu vou colocar o ovo. Não adianta, velho, porque você, por mais que você tenha a receita na mão, você, se você não seguir ela a risca, passo a passo, o seu bolo não vai dar certo. O cachorro da mesma forma, quando você quer fazer, aprender a adestrar, quando você quer aprender a educar, você precisa ter um método, seguir um passo a passo. O grande erro das pessoas é que eles vêm aqui, assistem um vídeo meu. Nossa, como é legal, que importante, tal, tá, vou precisar adestrar. Aí a pessoa sai daqui e coloca adestra, como adestrar um cachorro no YouTube. Aí ela vai lá e pesquisa outro vídeo, vê um vídeo lá do fulano de tal. Aí o cara, oh, eu reforço positivo, você tem que fazer não sei o quê. Aí beleza, ela começa a aplicar aquela técnica. Aí ela fala, precisa aprender mais sobre isso. Aí ela coloca o vídeo de outro adestrador. Aí o cara fala assim, você precisa colocar não sei o quê, petisco, assim, assim, assim. Ah, nossa, começar essa técnica. Aí vai lá, no outro dia ela assiste outro vídeo de um outro cara falando outro, olha, você precisa fazer não sei o quê, indução do seu cachorro primeiro pra mandar. Cara... Aí você misturou um monte de receita de bolo e nada vai dar certo, porque você não tem um método para seguir. Escolha um, pegue e compre um curso. Não fique só, ah, beleza, não tem dinheiro, cara, tudo bem, mas tem curso tão barato, tão, tão barato. Eu mesmo tenho um curso de treinamento, o meu treinamento é baseado em cima da psicologia canina, em cima do ensinando o comportamento do cão, baseado em cima de como ele pensa, como ele age na natureza. Eu vou usar isso a meu favor para educar o meu cão. Esse é o meu curso, é os quatro pilares do comportamento canino. É o meu curso de adestramento, você tem direito ao e-book de adestramento, mas não precisa comprar o meu, mas, cara, para você ensinar o seu cachorro a andar na rua, para você ensinar o seu cão a andar na guia sem puxar, ele ser um cão mais educado, ele primeiro, te... você precisa entender o seu cão, para depois que você estiver entendendo o seu cão, porque é que ele faz o que ele faz, aí ele vai começar a entender você, para que ele possa, puxa, então é isso que o meu dono quer, ah, que legal, eu vou começar a fazer, e aí ele começa a fazer. Então, não fique só buscando um monte de coisas aleatórias no YouTube, no, na internet, nos blogs e tal. Procure alguém que tenha resultado, procure alguém que você confia. E aí, em cima disso, compre um curso, uma apostila, mas invista um pouco nisso, para que você possa seguir a receita. Vale mais a pena do que você ficar quebrando a cabeça testando um monte de método que às vezes não funciona, que às vezes vai dar trabalho para você descobrir qual que era o método correto. Falando isso por experiência própria, porque quando eu comecei a fazer curso de adestramento, eu fiz uns quatro, quatro cursos de adestramento para mim poder começar a aplicar. E eu, não eu fiz os quatro, só que eu confundi as técnicas, eu tentava usar uma, outra, uma, outra. Depois que eu comecei a perceber o que é que dava resultado, comecei a ter os meus resultados com os meus cães, aí sim eu criei o meu método, percebe? Então... Se você é amador, se você não é profissional, se não vai vender seu treinamento de, de adestramento, procure alguém que já tem, alguém que tenha resultado, alguém que você confia e siga o passo a passo, um caminho de bolo, tá? Você vai empreender exatamente isso. Como é que usa a coleira, como é que, como, primeiro, como o seu cão pensa, depois você vai começar a aprender a passar as mensagens para o seu cão, ensinar ele a usar uma coleira, ensinar ele a usar uma guia, ensinar ele a obedecer os comandos e aí começar a sair na rua com ele, beleza? Tenha paciência, tenha persistência, vai dar certo. Se, por acaso, você quiser conhecer o meu treinamento, os quatro pilares do comportamento canino, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, o preço é super acessível, inclusive, de tempo em tempo, eu sempre acrescento conteúdo nele, uh, muitos alunos tendo muitos resultados, e, assim, fico muito feliz, porque eu crio realmente, não porque falar, ah, vou... não, eu crio porque realmente eu quero ajudar as pessoas a 
cuidar melhor do seu animal. Para quem é meu aluno no curso de posse responsável, por exemplo, para quem já é aluno no nosso curso de posse responsável, tem um super desconto nesse curso de adestramento, nos quatro pilares do comportamento canino. Quem é aluno do curso de posse responsável, que é um curso baratinho, é um curso introdutório que eu tenho para conscientizar as pessoas de como cuidar de um cão por Coincidência, o curso de posse responsável também é montado em cima de quatro pilares do quatro pilares para você ter um cão. São as quatro obrigações que você precisa ter para cuidar bem de um cão. E aí depois você tem um desconto no meu curso de adestramento. Então talvez se você se interessar em, ah, eu quero comprar o curso de posse responsável, depois comprar o curso de adestramento. Pode, tá? É bem adequado, acho é bem bacana. Porque quem fez o curso de posse responsável é uma pessoa que já se capacitou para ter um cão. E agora ela só vai se capacitar para adestrar o cão para realmente ser mais obediente. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Gostou da joinha? Curte, compartilha, se inscreve. Não seja egoísta, não guarde esse material só para você. Manda esse, esse conteúdo para outras pessoas. Cada comentário de vocês tem muito valor para mim. É gratuito para vocês, mas para mim tem muito valor. Tanto o comentário quanto o joinha. Não tem vergonha de comentar? Comenta algum emotion aí. Coloca aqueles... Emotion? Fala? É não. É essas carinhas aí. Coloca uma carinha aqui embaixo. Emoji. Coloca uma emoji aqui embaixo que tá valendo como comentário, tá bom? Vou ficar muito feliz, é, já que esse vídeo é gratuito, você me paga com like, me paga com comentário, beleza? Um grande abraço pra vocês, contem comigo, até mais.